లాక్డౌన్ సమయంలో ఆర్థికపరమైన అంశాలకు సంబంధించి అలాగే వ్యాధికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు ఇంకా కొన్ని తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి చెప్తాను వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ బటన్లో సబ్స్క్రైబ్ అయినా ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే మీకు బెంచ్ మార్క్ కనబడి ఉంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే కొత్త వీడియోస్ వచ్చిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తాయి ఫస్ట్ విషయానికి వస్తే కనుక మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది కొద్ది రోజుల క్రితం ఏమనంటే కనుక ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈఎంఐస్ కట్టాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళు వెంటనే కట్టాల్సిన అవసరం లేదు టూ త్రీ మంత్స్ వరకు టైం ఇస్తాము ప్లస్ మీ సివిల్ స్కోర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించదు అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దీని గురించి కొంచెం ఎవరైనా ఈఎంఐస్ కట్టే వాళ్ళు కానీ ఈఎంఐస్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవాళ్ళు కానీ కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బాగా గమనించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్లో ఏది పెట్టినా కూడా చిన్న చిన్న మెడికల్ పెడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏది అంత సింపుల్ రకమైనగా చెప్పాలన్నమాట ప్రజలకు ఇక్కడ గ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కనుక వాళ్ళు చెప్పిన ఉద్దేశం ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు ఈ టూ త్రీ మంత్స్లో ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం అంటే కనుక నెల నెల ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ జీతాల కొంతమంది కోతలు పెట్టేసింది అంటే కనుక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అయితే అలా చేసింది ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు తీస్తుందో ఇంకా పూర్తి స్థాయి సమాచారం రాలేదు వాళ్ళు అక్కడ చేస్తామని చెప్పారు ఇంప్లిమెంట్ చేసేసరికి ఎంతవరకు ఎలా వెళ్తుందో తెలియదు కాబట్టి మొత్తంగా వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పారు ఇన్కమ్ మీద ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డులు కట్టలేని వాళ్ళు కొంత ఆలస్యంగానే కట్టండి పర్వాలేదు సివిల్ స్కోర్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కనుక సివిల్ స్కోర్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనే మాట వాస్తవం రెండోది రెండు మూడు నెలలు టైం ఇస్తారు అనేది కూడా కొంతవరకు నిజమే ఎందుకు టైం ఇవ్వచ్చు ఇస్తారు బ్యాంకుల వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే కనుక మీరు లాస్ట్ మంత్లో చేసినటువంటి అదే క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేసినటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పే చేయకపోతే దాన్ని దాని మీద పడే ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేని పెనాల్టీలు కానీ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక యాజ్ ఇట్ ఇస్గా పడతాయి అది బ్యాంకులకు ఎంతవరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనేది గైడ్లైన్స్ ఇస్తుందా లేదా అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బ్యాంకులు కూడా ఇంకా ఏం తేల్చి చెప్పలేదు దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి సమాచారం మనం ఊరికి ఎందుకంటే కనుక మనం డైలీ చూస్తూనే ఉన్నాం పై స్థాయిలో ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లకు కింది స్థాయిలో జరిగితే జరిగే వాటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ చెప్పింది కదా అని చెప్పేసి బ్యాంకులు వింటాయా వినుకోవా అనేది అది వాళ్ళ ఇష్టానికి బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది వదిలేస్తాయి ఎందుకంటే కనుక రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా ప్రెజర్ పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఆర్థిక మానే నడుస్తుంది అంటే కనుక బ్యాంకుల్లో బ్యాంకుల మీద కూడా భారీగా ప్రెజర్ ఉంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో కంపల్సరీ అనే విధంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ చెప్పకపోవచ్చు సో మనకు ఎలాగో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కనుక మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంటే కనుక లేదంటే ఆ బిల్లు కనుక ఏదైనా పే చేయగలిగిన స్థితిలో ఉంటే కనుక దాన్ని కట్టేసేయండి పెట్టుకోవద్దు అంటే లేని వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కట్టలేము ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డబ్బులు లేవనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకోండి పర్లేదు కానీ కట్టగలిగిన వాళ్ళు మాత్రం డిలే చేయకండి కట్టేసేయండి దానివల్ల మీకే బెనిఫిట్ ఎందుకంటే కనుక మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ పెనాల్టీలు ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో విపరీతంగా లాగేస్తారనమాట ఇంకా తర్వాత విషయంలోకి వస్తే కనుక మనకు పూర్తిగా ఇప్పుడు అంటే మనం ఆర్థిక మాన్యంగానే ఉన్నాం చాలామందికి కానీ దాని ఎఫెక్ట్ తెలియటంలా మనకి ఎప్పుడైతే కనుక ఈ లాక్డౌన్ పోయి మనం రెగ్యులర్ లైఫ్ లేకు వచ్చిన తర్వాత దీని ప్రభావాన్ని నెమ్మదిగా స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తాం మనం ఒక ఒక దాంట్లో అని కాదు లోతుకు దిగే కొద్దీ కూడా ఎందుకంటే కనపరాకుండానే ఉంది అది కనపరాకుండానే బయటపడుతుంది కూడా ఈసారి దానికి సంబంధించి మీరు ఫైనాన్షియల్గా చాలా జాగ్రత్తలు వహించాలి అదేంటంటే కనుక ఇన్కమ్ ఇండైరెక్ట్గా వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కే శాలరీస్ స్థాయిని బట్టి ఇన్ని శాతాల చొప్పున కట్ చేస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు ఒక వైపున ఇంకోటి వచ్చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా అంత తక్కువ తిన్న తక్కువ వాళ్ళు ఏం కాదు వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక మెలికి పెట్టి ఏదో ఒక విధంగా డబ్బులు వాళ్ళ ఖర్చు తగ్గించుకునే దానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు లేదంటే కనుక కొంతమంది ఉద్యోగాల నుంచి తీసేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇకపోతే కనుక మామూలుగా అసంఘటిత రంగాలు అంటాం కదా మనం మామూలుగా తినసరి కూలీలు కానీ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దెబ్బ తినే ఆల్రెడీ దెబ్బ తిన్నాయి ఇంతకు ముందు అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండోది పరిశ్రమలకు సంబంధించి మనకు రావాల్సినటువంటి కానీ వస్తు ఉత్పత్తులు కానీ చాలా తగ్గిపోయాయి కాబట్టి ఎందుకంటే కనుక చైనా పుణ్యం అని చెప్పేసి ఈ దరిద్రం అందరికీ దాపురించింది సో అందువలన దాని ఎఫెక్ట్ అనేది కంటిన్యూ కొనసాగుతుంది అయితే మీరు ఈ టైంలో ఫైనాన్షియల్ జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకోకపోతే కనుక
టూ ఇయర్స్ వరకు సామాన్యుడికి ఉన్నవాడికి ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే కనుక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గత సంవత్సరము ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్థిక మంది వల్ల చాలా దెబ్బ తినింది ఆ ఇండస్ట్రీ పైన ఎక్కువ పడింది ఎఫెక్ట్ అయితే అందులో లగ్జరీ బ్రాండ్ల పైన పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడలేదు కింది స్థాయి బ్రాండ్ల పైన మాత్రమే ఎఫెక్ట్ పడింది అంటే సామాన్యుడికే ఇబ్బంది లగ్జరీ బ్రాండ్ ఉన్నోడు ఏం చేస్తాను అంటే కనుక వాడికి ఎప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కొనేస్తాడు అంతే వాడు ఆలోచించడు అవన్నీ ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగాయా తగ్గాయా మనం భరించగలమా లేదా అనే ప్రాబ్లం వాడికి ఉండదు కాబట్టి వాడికి నచ్చితే తీసేసుకుంటాడు కానీ సామాన్యుడు పరిస్థితి అది కాదు అందువలన మామూలు బ్రాండ్ల మీదనే ఆ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ కనపడింది ఉంటుంది వాటి మీద కూడా వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ అది పెద్ద కౌంటింగ్ లేదు రాదనమాట కానీ సామాన్య బ్రాండ్ల పైన అయితే టెన్ పర్సెంట్ వరకు పడింది ఆ అమ్మకాల క్షీణత కానివ్వండి అన్ని వెహికల్ బ్రాండ్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాయి సో అది ఇక మీద కూడా కంటిన్యూ అయ్యేదని అవకాశాలు ఉన్నాయి అట్లా ప్రతి రంగం మీద కూడా ఈ ఎఫెక్ట్ పడతా ఉంది మీరు ఫైనాన్షియల్ క్రమశిక్షణతో ఉంటేనే మీ కుటుంబం పైన పడే ఎఫెక్ట్ నుంచి మీరు కాపాడుకోగలరు మీ డబ్బులు వృధా చేసుకోకండి తినడం అంటే తినొచ్చు కాదని లేదు మామూలుగా జనరల్గా అయితే కనుక సమ్మర్ వస్తుందంటే చాలా మంది నాన్స్ కొద్దిగా కొంచెం దూరంగానే ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ మసాలాలు వేసారు తిని బయట వాతావరణం వేడి ఒంట్లో వేడి ఎక్కువ లేనిపోని వడతెప వేడి వలన వేడి గుర్రులు లేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు వాటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం చాలా మంది కొంతమంది సెల్ఫ్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇది కూడా తోడైంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్గా మీ ఖర్చులు ఇంకా తగ్గించుకోండి అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోండి అవసరమైన వాడికి పెట్టుకోకుండా ఉండలేము ఎవరి వల్ల ఎవరైనా అవసరమైన పెట్టుకోవాల్సిందే కాకపోతే ఏమవుతుందంటే కనుక అవసరమా అనవసరమా అనేది మీరు ఆలోచించే తీరును బట్టి ఉంటుంది దాన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా చెప్తూ ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే కనుక ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటే కనుక దానివల్ల కలిగే లాభం ఎంతో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసాం ఉల్లిపాయల ధరలు బాగా మండిపోయాయి ఎందుకంటే కనుక మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనుక ఈ న్యూస్ కానీ ఇది కానీ చూ ఫాలో అవర్ ఏదో కానీ ఏదో అవసరమైన వాటికన్నా యూట్యూబ్లో చాలా చెత్త చూస్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు టైం దొరికింది కదా సద్వినియోగం చేసుకుందాము అని చెప్పేసి ఉపయోగకరమైన విషయాలను చూడరు అనవసరమైన చెత్త అంతా చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చెప్పేది కూడా నేను చెప్పేది కూడా అదే అనమాట ఏంటంటే కనుక మన వీడియోస్లో కానీ లేదా వేరే ఛానల్ వీడియోస్ కానీ ఎక్కడైనా ఎవరైనా కానీ చెప్పేది వినండి ప్రతిదీ విన్న తర్వాత మీ లాజిక్లకి మీ కోచినింగ్లకి అందులో ఆన్సర్లు దొరకాలి దొరికిన దాన్ని మాత్రమే నమ్మండి దేన్ని పడితే దాన్ని నమ్మద్దు రూమర్స్ కావచ్చు ఒరిజినాలిటీ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు వ్యాధికి సంబంధించినటి కావచ్చు ఎందుకంటే కనుక మీ శరీర తత్వం మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది సో నా నా వీడియోస్ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం ఏదైనా చూడాలనుకుంటే టైం దొరికింది కదా అని చెప్పేసి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఊరికే పిల్లల్ని కూడా బయటికి తీసుకెళ్తా ఉన్నారు బైక్ల మీద చూస్తూ ఉన్నాను అనమాట బైక్ల మీద కూర్చోబెట్టుకొని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోవడము ఆ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళడం అంత సేఫ్ కాదు పది సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకు చూసుకోవాలి మనము మీరు ఏదైనా పని ఉంటే మీరు వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి పని చూసుకురండి కానీ పిల్లల్ని కాదు అది తీసుకెళ్ళొద్దు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో టైం స్పెండ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది చాలా మంది నిద్ర లేక చచ్చిపోతున్నారు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో పుణ్యమా అని చెప్పేసి కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి స్లీపింగ్ లేస్ నిద్ర లేని సమస్యతో చాలా మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు దానికి కొంచెం దూరం అవ్వండి మనకు దీనివల్ల ఈ ఈ క్రిమి వల్ల మనకు జరిగినటువంటి మేలు ఏదైనా ఉందంటే కనుక కొన్ని మేలు అందులో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కనుక ఫస్ట్ పొల్యూషన్ బాగా తగ్గిపోయింది వాయు కాలుష్యం కానీ లేదంటే కనుక శబ్ద కాలుష్యం కానీ తర్వాత ప్రమాదాలు యాక్సిడెంట్లు లేవు తగ్గిపోయాయి రెండోది దాని పుణ్యమా అనే సీరియల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడిపోయేసి సీరియల్స్ కూడా టెలికాస్ట్ అవ్వట్లేదు సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గడిపేదానికి మంచి టైం ఇది దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉంటాయి నాకు ఎందుకు లే ఈ విషయం అని అనుకోకండి ప్రతి అంశం కూడా ఏదో ఒకటి ఉపయోగ ఉపయోగకరమైనది ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఇంటర్లీనేట్ ఉంటుంది ఇందాక నేను చెప్తూ ఆగాను కదా ఉల్లిపాయల గురించి అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే కనుక నేను మా ఫ్యామిలీ కోసము మేము కొన్న వచ్చేసి దాదాపు యావరేజ్గా అంటే కనుక ఉల్లిపాయలు వంద రూపాయలు నూట యాభై రెండు వందలు కూడా అమ్మారనమాట అంటే అమ్మే ప్రాంతాలను బట్టేసి ఎక్కడ చూసినా కూడా చాలా అధిక ధరలోనే అమ్మారు నేనైతే కనుక ముప్పై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టలేదు ఎందుకంటే కనుక నాకు అప్పటి వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు అనమాట అంటే న్యూస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం మనకు సంబంధం లేదని అనుకుంటాం ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంది కనుక ఇంకెక్కడో ఏదో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనకు అంతెందుకు ఇప్పుడు ఈ ఆర్థిక మాంద్యం కనుక ఇప్పుడు ఈ ఈ మొత్తం లాక్డౌన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే కనుక ఈ ఆర్థిక మాంద్యంలో ఏమవుతుందంటే కనుక నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్
మనకు చాలా వరకు వచ్చేసి దిగుబడి తగ్గిపోయింది కానీ డిమాండ్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది అందువలన ధరలు ఉన్నట్టుండి పెరిగాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా ఎక్కువ ఒత్తిడి రావడం వల్ల అంటే కనుక మనం మన దేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్టింగ్ అనమాట ఎక్కువ ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ కానీ మన ఇరుగురు దేశాలంటే మనమే సర్ప్రైజెస్గా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ అంతవరకు పా పాకడం వలన ధరలు ఉన్నట్టుండి పెరిగాయి ఆ పరిస్థితులు పరిశీలిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నేను అంటే వార్తల్లో వచ్చే వాడిని చూస్తూ ఉంటాం మనకు సంబంధం లేదనుకోకూడదు ఎక్కడో ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది కదా మనకే వరకు మన వరకు వచ్చేంత వరకు మనం మేర్కొనే లక్షణాలు మనకు లేవు ఇందాకన్నట్టు ఏదైనా కానీ అతిగా వెళ్ళే అలవాట్లు బాగా ఉన్నాయి మనకు అంటే తినమంటే కనుక ఇచ్చిన విపరీతంగా తినడం లేదు నేను పూర్తిగా మానేసేయడము అది అది కాదు ముఖ్యం అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి సో ఆ ఎఫెక్ట్ విషయాలన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు నాకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి నేను ముందుగానే కొన్ని స్టాక్ పెట్టడం వల్ల నాకు అది ధర పడలేదు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా నిలువ చేసుకున్నా మామూలుగా అయితే ఉల్లిపాయలు పాడైపోతాయి మనం ఏం చేస్తామంటే తీసి పెట్టిన తర్వాత ఒక గాలి దూరేటువంటి ఒక అది పాత్రలాగా ఉంటుంది అది బుట్టలాగా ఉంటుంది ఆ బుట్టలో పడేసేసాను తర్వాత వచ్చేసి వారం ఒకసారి తీసి అండ్లో పడేసాను అంటే కనుక ఆ తేమ శాతం తగ్గితే కనుక పూర్తిగా అది పాడైపోయేదానికి అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఒకటి రెండు పాడైపోయినాయి సరే ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే కనుక ఇట్లా మీరు ప్రతి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాల్సినట్టు చాలా ఉంటాయి నాకు ఎందుకు లేదు నాకు ఎందుకు లేదని అనుకోకండి ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎందుకు లేదనుకుంటే కనుక మీకు ఏం తెలియకుండా పోదా ప్రతి దానికి రిలేషన్ ఉంటుంది ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కనుక ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది అది దానివల్లనే ఆ పుణ్యం వల్లనే ఈ విషయాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి రిలేట్ అవ్వ రిలేటింగ్ అవుతూ వస్తున్నాయి అనమాట అంటే ఎక్కడో ఏదో దేశంలో ఇంకోటి ఏదో దొరికితే మనకి ఏదో ఇక్కడ ఇబ్బంది ఇంకోటి ఏదో దొరికితే ఇంకోటి ఏదో దొరుకుతుంది షేర్ మార్కెట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడితే ఇంకా బంగారం ధరలు పెరగడము ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మీరు మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అసలు ఆ వ్యవస్థను ఎలా ఫామ్ అవుతుందో తెలిస్తే నిన్న నిన్న గత వీడియోలో కూడా నేను చెప్పిన దాంట్లో అదే చెప్పాను ఈ క్రిమి అనేది ఎలా సంక్రమిస్తుంది దానికి ఇలా లక్షణాలు ఏంటి అనేది మీకు తెలుసుకున్నప్పుడు మనం దాని నుంచి జాగ్రత్త పడతాం అలాగే ఈ వ్యవస్థలో కూడా ఏమవుతుందంటే కనుక మనం ఫైనాన్షియల్గా ఎందుకు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే కనుక ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనే దానికి సంబంధించి మనకు డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి అనమాట రైతులు కూడా చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందులకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అంటే కనుక పొలాల్లో వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు పంటను కోసేదానికి అనుమతులు లేకపోవడం వలన కూలీలు వెళ్ళి అక్కడ తీసేదానికి పంట తీసేదానికి లేదు ఆ పంట అంతా అలాగే వృధా అయిపోయిందంటే కనుక తర్వాత రాబోయేది మనం చాలా తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటాం ఆ ఎఫెక్ట్ని అందువలన మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మన వీడియోస్ కనుక ఇంకా ఎవరైనా చూడకనుంటే కనుక ఇంకా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటాయి కింద కామెంట్ రూపంలో అడగండి నేను దానికి సంబంధించి చెప్తాను అక్కడే రిప్లై ఇవ్వడం కానీ లేదంటే ఏదైనా మీకు నచ్చినటువంటి ఒక టాపిక్ చెప్తే కనుక దానికి సంబంధించి ఎందుకంటే కనుక మన నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ మొత్తం ఒకసారి చూసారంటే కనుక ఏదైనా సరే నేనైనా సరే ఖాళీ టైం దొరికిందంటే కనుక ఒక ఐటమ్ కనుక నచ్చింది అంటే కనుక విపరీతంగా చూస్తాను వాటిని ఉదాహరణకి మనకు అమృతం సీరియల్ ఉండేది కామెడీ సీరియల్ ఆ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా వరుస పెట్టి అన్ని ఎపిసోడ్లు చూసేసాను నేను యూట్యూబ్ వేసుకొని మొత్తం అన్ని ఎపిసోడ్లు చూసేసాను అలాగే మీరు అంటే నా దాంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది మీరు చాలామంది ఏమంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నంత ఇది జ్ఞానానికి ఉండట్లేదు ఇప్పుడు అలా అలా తయారైపోయింది పరిస్థితి అందువలన నా దాంట్లో ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది విషయము కాబట్టి నచ్చితే కనుక మీరు మళ్ళీ చూడండి మీరు చూడట్లేదు అంటే కనుక ఫస్ట్ మీకు మీరు నేర్చుకునే తత్వం తగ్గిపోయింది అని అర్థం ఎందుకంటే నే నేను ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా చూడాలనుకుంటే కంచి కంటిన్యూస్గా చూస్తాను ఒకవేళ చూడటం ఇష్టం లేకపోయినా కూడా దాని అది కనుక ఉపయోగపడుతుంది అంటే కనుక బలవంతంగా చూడడం అలవాటు వేసుకుని ఒక ఫ్లో కనుక వచ్చేసింది అంటే కనుక చూడబుద్ధి అవుద్ది మళ్ళీ అట్లా టైం సద్వినియోగం చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు వీడియోస్ పెట్టుకుంటారు చూడండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ చూస్తారు సరే ఇతను ఏం చెప్పాడు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇంకా చూడండి ఇలా మొత్తం నేను ఏ టాపిక్లను ఏ ఏ అంశాన్ని టచ్ చేశాను ఇతను ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మీరు ఏమేమైనా అడగాలనుకుంటున్నా కింద ఏమైనా కానీ అడగండి దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను సాహిత్యానికి సంబంధించి చేశాను టెక్నాలజీకి సంబంధించి చేశాను ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం ఫస్ట్ నుంచి కూడా మొదటి యాభై వీడియోలు అవే ఉంటాయి నాకు అన్ని విషయాలకు సంబంధించి చేశాను కాబట్టి మీకు నచ్చితే కనుక అది చూడండి చేసుకోండి తెలుసుకోండి ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఇందాక పిల్లల్ని బయట తీసుకెళ్తుందని చెప్పాను కదా అలాగే ఇళ్లలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అంశం ఇంకోటి ఏంటంటే కనుక మన వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక ఒక రూమర్ నిన్న గత వీడియోలో చెప్పాను నేను టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప
దాని టెంపరేచర్ కూడా థర్టీ కన్నా తక్కువ లేకుండా చూసుకోండి మినిమం థర్టీ మెయింటైన్ చేయండి థర్టీ కన్నా తక్కువ అంటే నువ్వు మనం ఏం చేస్తాను కదా ఫుల్ కూలింగ్ అని చెప్పేసి ఎయిటీన్ అలా డౌన్కి వెళ్ళిపోతారు పూర్తిగా డౌన్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఆ పని ఇది మాత్రం చేయవాకండి ఈ ఈ కొద్ది రోజులు కూడా దానివల్ల ఏంటంటే పర్యావరణానికి ప్రమాదమే ఏది వల్ల మీకు ఇబ్బందే కానీ మీ ఆరోగ్య దృష్టిలో చెప్పేది ఏంటంటే కనుక సాధ్యమైనంత వరకు ఆ టెంపరేచర్ని కూడా మాత్రం థర్టీ కన్నా తగ్గించకండి లేదు పూర్తిగా మూసి ఆపేయగలము వేసి అంటే కనుక ఆపేసేసేయండి ఎందుకంటే కనుక ఇప్పుడు ఎక్కువగా సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కనుక మామూలుగా విండోస్ తీసుకొని చల్లటి గాలికి పడుకోవచ్చు కదా అని అనుకుంటే కనుక విండోస్ తీస్తే పొల్యూషన్ అంతా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ లేదు కాబట్టి పొల్యూషన్ కూడా తగ్గిపోయింది చాలా వరకు సో దాని ప్రభావం ఉంది ఉండదు కాబట్టి మీరు సాధ్యమైనంత వరకు విండోస్ తీసి పడుకునేదానికి ప్రిఫర్ చేయండి ఏసీస్ అయితే కనుక వాడకం ఉండేదానికి ట్రై చేయండి కాదుకూడదు అంటే కనుక థర్టీ కన్నా కూడా తగ్గకుండా చూసుకోండి ఈ రెండు విషయాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక రెండోది మన గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఇంకో తప్పు అదేంటంటే కనుక ట్రైన్స్ని ట్రైన్ రైల్వే రైల్వే వచ్చేసి ఇండియన్ రైల్వేస్ వచ్చేసి రైళ్లలో ఉండే కోచుల్ని స్లీపర్ కోచుల్ని వచ్చేసి ఈ వ్యాధి వ్యాధిగ్రస్తులకు ఉపయోగపడేలాగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు బోగీస్ అన్నింటినీ అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక వాళ్ళు టెంట్లు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మన దగ్గర అన్ని టెంట్లు ఉన్నట్టు ఏం లేవు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే హడావుడిగా ట్రైన్సింగ్ చేస్తున్నారు అది తెలిసి చేస్తున్నారో తెలియక చేస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే కనుక ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి చేసిన పరిశోధనలో తెలియనటువంటి అంశం ఏంటంటే కనుక ఈ క్రిమి అనేది ప్లాస్టిక్ వస్తువుల పైన రెండు రోజుల వరకు ఉంటుంది అలాగే అట్టపెట్టులు మనం ఏమైనా వస్తువులు కొన్నప్పుడు బాక్సులు వస్తాయి కదా ఆ బాక్సులు కానీ లేదా మనం ఏమైనా బుక్ చేసినప్పుడు ఆన్లైన్లో వాళ్ళు బాక్సులు పెట్టి పంపిస్తారు కదా అవి కానీ వాటిపైన ఎనిమిది గంటల వరకు ఆ క్రిమి బతికి ఉంటుందని ఇలా రకరకాల పదార్థాల మీద రకరకాల డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ వచ్చేసి చెప్పారనమాట వాళ్ళు అది అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో అటువంటి పరి అలాంటి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక రైల్వే భోగి అంటే కనుక భోగిలో అన్ని రకాల మెటీరియల్స్తో చేసిన పదార్థాలు ఉంటాయి ప్లాస్టిక్తో చేసినటువంటి స్విచ్లు అయితేనేమి తర్వాత వచ్చేసి మనం పడుకుంటాం కదా బెర్తులు బెర్తుల పైన ఉండేటువంటి ఆ లెదర్ లాంటిది ఆ ఇదో ఇదేనేమి తర్వాత వచ్చేసి ఐరన్ ఇదేనేమి స్టీల్ అయితేనేమి వుడ్ అయితేనేమి రకరకాల మెటీరియల్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఆ భోగిలు అన్ని అలా మార్చారనుకోండి ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఒకవేళ లాక్డౌన్ తీసేసా తీసేస్తారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కనుక మీరు మళ్ళీ రైల్వేస్ మళ్ళీ లా లాస్లోకి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి వెంటనే సర్వీసులు లేక తీసుకురావాలి కాబట్టి ట్రైన్ ఏం చేస్తారంటే రన్ చేస్తారు మళ్ళీ అది పబ్లిక్ అంతా దాంట్లో తిరగాలి ఇన్ కేసు అది కనుక ఇమీడియట్గా కనుక వాడుకలేక వచ్చిందంటే కనుక అది మళ్ళీ విజృంభిస్తుంది కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు ఏదో మేము చేసేస్తున్నాము ఏదో కొత్తగా చేస్తున్నాము ఉత్సాహంతో చేస్తున్నాము అనే దృష్టితో కాకుండా కొంచెం ఆలోచించి చేయండి ఏదైనా చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చేసే చేసినా కూడా ఆలోచించి చేయడం అనేది మంచిది రెండోది స్కూల్స్ని కొన్ని చోట్ల ఐసోలేషన్ వార్డులుగా ఏర్పాటు చేశారనమాట స్కూల్స్ జోలికి కూడా వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే ఇంకా పిల్లలు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కనుక హాలిడేస్ ఏమో అయినా మళ్ళీ స్కూల్లో ఓపెన్ చేస్తారు సరే ఈ ఒకవేళ ఒక ఇది ఎలా కొనసాగుందో తెలియదు ఏదైనా కానీ ఇప్పటి నుంచి హాలిడేస్ అనుకున్నా హాలిడేస్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ పిల్లలందరూ స్కూల్స్కి వస్తారు ఒకవేళ మన కర్మకాలి అది స్కూల్లో ఏమైనా డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఏదన్నా ఉండి ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి దానికి అవకాశం ఉండి స్ప్రెడ్ అయితే కనుక అది మళ్ళీ డేంజర్ అవుతుంది సో కొన్ని చోట్ల అన్ని చోట్లని కాదు అలాంటి ఎఫెక్ట్లు అయితే కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఉండాలి వాటికి సంబంధించేసి అలాగే అంతగా కావాలనుకుంటే కనుక అన్ని ఊర్లలో ఉండేటువంటి ఏమైనా స్టేడియమ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి కూడా పబ్లిక్ తిరుగుతాయి తిరిగేటివే కాదని లేదు కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక కావాలంటే ఒక వన్ ఇయర్ పాటు పూర్తిగా వాటిని వాడకుండా పక్కన పడేసి ఇప్పుడు ఒక స్టేడియం ఉంది స్టేడియాన్ని దేనైనా ఒక ఐసోలేషన్ వాటి కింద మార్చేసామనుకోండి అందులో మీరు ఒక వన్ ఇయర్ పాటు దాన్ని వాడకుండా ఆ స్టేడియం పక్కన పడే పెట్టేసారంటే కనుక ఎఫెక్ట్ ఉండదు కానీ స్కూల్స్ అలా వన్ ఇయర్ పాటు పక్కన పెట్టలేము మనం మనకున్న స్కూల్లో వస్తులే అది కూడా వస్తులే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా వాటిల్లో మళ్ళా పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి క్లాసులు చెప్పకుండా ఆపాలని ఉంటే కుదిరే పని కాదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైనా ఒకటి చేస్తున్నాము అంటే కనుక అనాలోచితంగా ఎవరో ఏదో ఐడియా ఇచ్చేసారని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేయడం కాకుండా కొంచెం ఆలోచనతో చేస్తే కనుక బాగుంటుంది ఇవన్నీ గమనించే కొద్దీ మనకు అర్థమయ్యే అంశాలు ఒకదాని కోటి ఒకదాని కోటి దీని ఎఫెక్ట్లు ఈ ఈ క్రిమి వల్ల జరిగినటువంటి దుష్పరిధాలు కానీ మంచి అదే చెప్పాను కదా ఇందాక ట్రాఫిక్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ తగ్గ
కేరళ గవర్నమెంట్ కూడా అనౌన్స్ చేసింది అనమాట అంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటే కనుక లిక్కర్ని సప్లై చేస్తామని చెప్పేసి అంటే మనల్ని అంటే కనుక సమాజంలో ఉండే ప్రజల్ని లిక్కర్కి బానిసలు అయిన వాళ్ళని చేసేసి నాయకులు పాలకులు ఎలాంటి దుర్ దుర్మార్గాలు చేస్తున్నారో చేస్తున్నారనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అనమాట ప్రజల్ని ఎలాంటి మత్తులో ముంచేశారు అనే దానికి సో మనం గమనించాల్సినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా అవలక్షణాలు బయటపడతాయి ప్రతి దేశానికి సంబంధించి కూడా ఇవన్నీ తెలుసుకుందాము సో ఫైనల్గా మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరైనా కానీ పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళకూడదు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏసీని కొద్దిగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి తర్వాత సమయాన్ని బాగా సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇది మొత్తంగా విషయము ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను కింద రెడ్ కలర్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ అయినట్టు ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే బెల్ సింబల్ కనబడుతుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే కొత్త వీడియో వచ్చినట్టు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరియు మన ఛానల్ ప్రతినిధి తెలిసేలాగా షేర్ చేయండి